फ्रेंड्स ओलकाम टू सायस पॉइंट आज हमें नवम श्रेणी जीवन विज्ञान एक विशेष गुरुत्वपूर्ण अंश श्वसन प्रक्रिया नहीं आलोचना करब एखे जो प्रश्नगुल आलोचना करगुल तुम्हारे इूनीट टू बा फाइनल एक्साम सब क्षेत्र ही खूब बस गुरुत्वपूर्ण एखे जो प्रश्नगुल आलोचना कर रखो से ही प्रश्नगुल पड़े शुद्ध तुम्हारा मन दिए भिडियो देखते थको भिडियो शुरू कर आगे अवश्य बोले रखब ये भिडियो तो अवश्य देखो ताड़ाओ तुम तुम्हार पाठ्य बचा खूब खुटिए पड़े कारण तुम्हारे जे परिमा शर्ट कोश्चन है से तुम्हारे मैक्सिमाम अन्सार करार्ज तुम्हारे पाठ्य बहुत खूब मन दिए पढ़ते हैं चलो प्रथम देख शसन का बोले अच्छा शसन का बोले से आगे जेटा देखे आगे जो शालक संश्लेष प्रक्रिया सबुज उद्भिद परिवेश विभिन्न उपादान जेमन कार्बन डाइक्साइड जल सूर्यलोक यबर द्वारा खाद्य उत्पादन कर अर्थात सूर्यलोक शक्ति खाद्य मध्य संचित कर रखी शसन प्रक्रिया कि है ये खाद्य से शक्ति संचित थे स्थितिशक्ति रूपे से ही शक्ति के बहरे बेर गतिशक्ति ताप शक्ति रूपान्तरित करा यो शसन मेन उद्देश्य एब देखो एखे जो लेखा आज से देखो ये कि लेखा देखो शसन एक आक्षरिक सरि शसन कथाटी आक्षरिक अर्थ हलो श्वास्य वोजे निःश्वास त्याग प्रश्वास ग्रहण करा अक्सिजें नवा कार्बन डाइक्साइड छिड़े दे यटाई हलो श्वास्य जीव जीव देहर विभिन्न जैवनिक प्रक्रिया चालान प्रयोजन शक्ति आसे खाद्य निहित स्थितिशक्ति अर्थात हमारे विभिन्न जैवनिक प्रक्रिया मैं चलन गमन जनन जी बोलो आप जी करी तरह सब क्योंकि शक्तर प्रयोजन और ये शक्ति कड़ा आसे अवश्य खाद्य थे आसे क्योंकि खाद्य से शक्ति तो स्थितिशक्ति रूपे थे और ये स्थितिशक्ति के गतिशक्ति रूपान्तरित कर शसन प्रक्रिया अर्थात खाद्य मध्य जे शक्ति स्थितिशक्ति अवस्था छो से शसन प्रक्रियार मध्यमें गतिशक्ति ताप शक्ति रूपान्तरित हलो अर्थात ये जीव देहर जो व्यवहार उपयोगी एक शक्ति रूपान्तरित हलो शसन प्रक्रिया दूटी स्तरे थे एक अंग स्तर और एक कोश्य स्तर अंग स्तर मैं अंग जेखने मैं एक तंत्र माध्यम एक अंगे जमन मानुषे फूसफूसर माध्यम और एक कोश्यो जेखने कोषे संगे कोषे कोष थे कोषे हमें यहाँ प्रथम पार्टर भिडियो अंग स्तर शोषण नहीं आलोचना करब कोशियों स्तर शोषण सेकेंड पार्टे आलोचना करब चलो प्रथम आज के जे आक्षरिक संज्ञा देवा आज हमारे बे से ही बेर थे से ही संज्ञा लिखे जो बोल्ड कर लेखा आज से देखे नहीं तो शसन का बे जैव रासायनिक प्रक्रिय अक्सिजेंर उपस्थिति वनुपस्थिति अर्थात शसन प्रक्रिया होते गुजरु अक्सिजें उपस्थिति होते आर अक्सिजेंर अनुपस्थिति होते कोषस्थ खाद्य जारित तो खाद्यस्थ शक्ति गतिशक्ति रूपान्तरित है एवं कार्बन डाइक्साइड निर्गत है ये प्रक्रिया के शसन बोले एखे शसन स्पेलिंग भूल आज दया एक ठीक कर नियो आशा करी बुझते पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप पर क्वेश्चन क्या आज अंग स्तर शोषण प्रक्रिया शसन तंत्र अंतर्गत शास अंगे माध्यम घटे अर्थात तंत्र मैं कैकटी अंग नहीं एक तंत्र है जेमन बोलते मानुषे कथा बी फूसफूस फूसफूस संगे एलभिओल ब्रंकिल शासनाली भईनाशारंध यो सबग एक एक अंग जुक्त एक तंत्र कि शसन तंत्र तैरि हलो अंग स्तर शसन प्रक्रिया शसन तंत्र अंगत अंग अंतर्गत शास अंगे माध्यमे अर्थात एखे अंग अर्थात फूसफूसर माध्यम शसन प्रक्रिया होने शसन के बीची शास सरि अंगज शसन चलो एबार एक अंग एक शसन अंग की कि वैशिष्य थका उचित अर्थात की हम पर शसन अंग भलो उपयोगी एक शसन अंग हिसाब धरब प्रथम बला हे सिक्त शासन अंग सिक्त मान भिजा जदि जे जिनटार माध्यम तुम जे जिन ग्रहण करचो मैं वायु कर ले वायु तो थका जले थे जले थका तर समस्पर्श जी थे व्यापन प्रक्रिया माध्यम श्वास वायुटा सहजे भेतरे आसते परे तपर आज विस्तृत शसन स्थल अर्थात जे अंगटार मध्यमे श्वास वायु ग्रहण करजन करंगटा जतटा बड़ो है ती सहजे से हमारे भेतरे अर्थात से श्वास अंगे भेतरे श्वास वायु जाए द्वित तो उच्च रक्त प्रवाह सम्पन्न पृष्ठतल जे अंगटार मध्यमे श्वास वायु ग्रहण कर तरह तल जी से जी बार उच्च रक्त प्रवाह सम्पन्न पृष्ठतल थे तेत्र विशेष भूमिका पालन कर श्वास अंगे उच्च मान हार 
তারপর আসে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ মানে এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে যেমন ধরো মাছ তার শাসঙ্গ হচ্ছে ফুলকা অবশ্যই জানো ফুলকা মাছের শাসঙ্গ তো মাছের ফুলকাটা মাছ জল থেকে মানে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে ফুলকাটাও জলের সমস্পর্শেই থাকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে জলের সঙ্গে ফুলকার এটা হলো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যোগাযোগকেও একটা উপযুক্ত শাসঙ্গের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ এই চারটে বৈশিষ্ট্য তোমাদের বইয়ে যদি অন্যরকম কিছু থাকে অবশ্যই ফলো করবে নিজের বইটা তাছাড়া আমি বলবো এইগুলো সব স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো তোমাদের অবশ্যই কাজে লাগবে এগুলো এই প্রশ্নগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো তাছাড়াও তোমাদের যদি মনে হয় তোমাদের অন্য কোনো বই থেকে তোমাদের আরও বেটার অ্যান্সার আছে অবশ্যই সেটা করবে আর আমার পড়ানোর ব্যাপারে তোমাদের যে কোনো গাইড থাকে অবশ্যই আমাকে সেটা বলে সাহায্য করবে কমেন্ট করে জানাবে চলো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা হয় উদ্ভিদের শ্বসনের সাহায্যকারী অঙ্গগুলি প্রথমেই বলে রাখি উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোনো শ্বসন অঙ্গ নেই আমাদের যেমন ফুসফুস আছে ওদের কিন্তু নেই কিন্তু কয়েকটি মানে তন্ত্র নেই কিন্তু কয়েকটি অঙ্গ আছে যার মাধ্যমে এই শ্বাসবায়ু আদান প্রদান করে যেমন পত্ররন্ধ পত্রন্ধ নিশ্চয়ই জানো পত্রের উপরে যে ছোট ছোট্ট ছোট ছিদ্র ছু থাকে তাকে পত্রন্ধ আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত জল অর্থাৎ বাষ্পমোচন ঘটায় তারপর হচ্ছে লেন্টিসেল তারপর শ্বাসমূল শ্বাসমূল তো নিশ্চয়ই জেনে থাকবে শ্বাসমূল কি কিছু কিছু উদ্ভিদ যেমন লবণাক্ত জায়গা হয়ে থাকে যেমন সুন্দরী গাছ কিছু মূল মাটির উপর দিকে উপরে থাকে এগুলোকে শ্বাসমূল বলা এর মাধ্যমেও কিন্তু শ্বাসমূল নাম শুনে বুঝতে পারছো শ্বাসবায়ু আদান প্রদান হয় চলো এই তিনটে হচ্ছে উদ্ভিদের শ্বাস অঙ্গ এগুলো মনে রাখতে হবে তোমাকে চলো পরের স্লাইডে যাব দেখি কয়েকটি প্রাণীর নাম বলো যারা দেহতলের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চলায় এখানে উদ্ভিদ পর্যন্ত বলা হয়ে গেল আমাদের এবার প্রাণী আসছি বলে রাখি প্রাণীদের বিভিন্ন রকম শ্বাস অঙ্গ থেকে থাকে তা প্রথমটা হচ্ছে দেহ মাতল হতে পারে দ্বিতীয়টা হচ্ছে শ্বাসনালী হতে পারে তৃতীয় হচ্ছে ফুলকা চতুর্থ ফুসফুস আর পাঁচ নম্বরে অতিরিক্ত শ্বাসঙ্গ এই পাঁচটা পদ্ধতিতে হতে পারে পাঁচটা শ্বাসঙ্গ থাকতে পারে আমি প্রথমেই যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি সেটা দেখো কয়েকটি প্রাণীর নাম বলো যারা দেহতলের মাধ্যমে অর্থাৎ ত্বকের মাধ্যমে যারা শ্বাস প্রশ্বাস নেয় সে তাদের নাম করতে বলেছি এটা সাধারণত অনুন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন অ্যামিবা ইউগ্লিনা প্যারামেসিয়াম স্পঞ্জ হাইড্রা জেলিফিস প্রভৃতি ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালা চালায় এছাড়াও ব্যাং তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে যারা নাম তারা শীত ঘুম থাকে এবং শীত ঘুমে থাকাকালীন তারা কিন্তু শ্বাসকার্য ত্বকের মাধ্যমে চালাও এটা ত্বকের মধ্যে চালায় এটাও একটা নাম তোমাদেরকে মনে রাখতে পারো হ্যাঁ অবশ্যই যদি বলে যে ত্বকের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায় এমন একটা প্রাণীর নাম প্রথমে ব্যাং লিখতে যেও না আরও যেসব প্রাণী আছে তাদের নাম লিখবে যখন স্পেসিফিক বলবে শীত ঘুমে ব্যাং কিসের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চলায় তখন ত্বকের মাধ্যমে বলতে পারো চলো নেক্সট পরের স্লাইডে যাব কোন কোন শ্রেণীভুক্ত প্রাণী শ্বাসকার্য শ্বাসনালীর সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় অর্থাৎ দেহতল হয়ে গেল শ্বাসনালীর কথা বলছি এবার কাদের পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া শ্বাসনালী কি ট্রাকিয়া বলা হয় ট্রাকিয়ার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় যেমন আরশোলা প্রজাপতি ফরিং মশা মাছি প্রভৃতি সন্ধিপতি প্রাণী এরা কিন্তু ডাইরেক্টলি শ্বাসনালীর সাহায্যে এদের কোনো কোনো অং অঙ্গানে থাকছে না যে সে গোটা শরীরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাইরেক্টলি রক্তের মধ্যে মিশে যাচ্ছে চলো পরের স্লাইডে যাব তার আগে বলে রাখি আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে যদি মনে হয় এটা তোমাদের কোনো উপযোগী কোনো ভিডিও তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর যে সমস্ত বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবে যাতে নতুন যখন ভিডিও তৈরি করব তার নোটিফিকেশান সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও এবার আমরা দেখবো ফুলকা দুটি হয়ে গেল ফুলকার মাধ্যমে কারা শ্বাসকার্য চালায় ছোটোবেলা থেকে যেন মাছ মাছের প্রধান শাসঙ্গ হলো ফুলকা যেমন রুই মৃগেল কাতলা বোয়াল প্রভৃতি মাছ এছাড়াও শিঙি মাগুর এদের কিন্তু অতিরিক্ত শাসন থাকে আচ্ছা মাছের প্রত্যেকটা মাছেরই কিন্তু প্রাথমিক শাসঙ্গ হচ্ছে ফুলকা কিন্তু কিছু কিছু মাছের অতিরিক্ত শাসঙ্গ থাকে এবার অতিরিক্ত শাসঙ্গ কি আমরা যাচ্ছি একটু পরে যাচ্ছি তার আগে আর একটা কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নেব ফুসফুস ফুসফুস মানে যেটা উন্নত সাধারণত উন্নত বলা যায় না গো সবাই সব উন্নত নয় তুলনামূলক উন্নত প্রাণী দেখেতেই বলতে পারো মানুষের ক্ষেত্রে তারপরে টিকটিকি গিরগিটি পায়রাটা প্রভৃতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় এবার দেখো স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রধান শ্বাস অঙ্গ হলো এক জোড়া ফুসফুস ফুসফুস দুটি অসংখ্য ছোট ছোট অ্যালভিওলায় বা বায়ুথলি থাকে ফুসফুসের ভেতরে কি থাকে ছোট ছোট বায়ুথলি বা অ্যালভিওলায় থাকে এটা পড়ে রাখবে অ্যালভিওলায় কী সেটা আমি পরের স্লাইডে আমি অবশ্যই বলবো চলো এব
কিন্তু তাছাড়াও বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণের উপযুক্ত বিশেষ একটা অঙ্গ থাকে এদিকে অতিরিক্ত অর্থাৎ এরা যখন জলে থাকছে জলে যখন উপযুক্ত অক্সিজেন থাকছে এরা জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করছে ফুলকার মাধ্যমে কিন্তু যদি প্রকৃতির বিরূপ হয় জলের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় বা সে কখনও যদি মাটির জল থেকে মাটিতে চলে আসে তখন কিন্তু সে ইচ্ছা করলে বায়ু থেকে অক্সিজেন সহজেই গ্রহণ করতে পারে যে যন্ত্রের সাহায্য করছে সেটা হলো অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র এটা কয়েকটি মাছের দেখতে পাওয়া যায় চলো এবার দেখো অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কী আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা বলার আগে এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলে রাখি তোমরা সাধারণত দেখে দেবে মাছের বাজারে যদি তুমি কোনো দিন যাও দেখতে হবে এমনি রুই মিগের মিরিক এইসব মাছগুলো কিন্তু আমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত মাছ দেখবে কিন্তু কই মাছ এই ধরনের মাছগুলো তোমার জীবিত দেখবে কেন হয় এটা তার কারণ হলো অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র কারণ হচ্ছে এরা যখন জলে ছিল জলে তো ফুলকার সাহায্যে অক্সিজেন নিচ্ছিল কিন্তু এখন যখন ওদের জলের মধ্যে নেই তারা কিন্তু তারা অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে ডাইরেক্টলি অক্সিজেন গ্রহণ করছে তাই তারা তাহা সহজে মারা যায় না অন্যদিকে কিন্তু ওই রুই মাছ কাতলা মাছ এদের কিন্তু অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকে না জলে যখন নেই শ্বাস বায়ু পাচ্ছে না স্বাভাবিক মরে তো যেতেই হবে চলো এবার দেখবো পরে কোয়েশ্চেন রেখে আছে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কি এটা কমন সেন্স থেকে তোমরা উত্তরটা বলে দিতে পারবে তবু আমি দুটো পয়েন্ট দিয়ে রেখেছি তোমাদের প্রয়োজন মধ্যে এটা করবে জলাশয়ের অক্সিজেনের ঘাটতি জনিত সমস্যা দূর করতে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে কখনো কখনো দেখবে যে জলাশয়ে জল নোংরা হয়ে গেছে তখন তারা কিন্তু অক্সিজেন জল নিতে জল থেকে অক্সিজেন নিতে পারছে না তখন এই সমস্যার সমাধানের জন্য তারা বায়ু থেকে অক্সিজেন নিতে পারে তোমরা হয়তো দেখে থাকবে যে যেগুলো নোংরা পুক নোংরা জলের পুকুর সেইগুলোতে এই কই মাছ মাগুর মাছ এই ধরনের মাছগুলো বেশি জন্মায় কারণ সেখানে হয়তো জলের অক্সিজেনের অভাব থাকে বলে অন্য যে ধরনের মাছ কাতলা মিরিক রুই এই ধরনের মাছগুলো হয়তো টিকতে পারে না বাঁচতে পারে না জীবন সংজ্ঞা হেরে যায় কিন্তু এরা কিন্তু খুব সহজেই বেঁচে থাকে এছাড়াও কখনো কখনো প্রজনন ঋতুতে জলাশয় পরিবর্তন করতে যায় জলাশয় তো তাকে কোনো জলের মাধ্যমে পেরোবে না সে তো কোনো মাটির মধ্যে পেরোচ্ছে তো তখন যখন সে মাটিতে থাকবে বা পাড়ে থাকছে তখন সে বায়ুর অক্সিজেন থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এটার মাধ্যমেও কিন্তু অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে কিছু কিছু মাছের চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন যাব এখানে দেখো একটা নাম বলা আছে কেঁচো জোক এবং কৃমি এদের শ্বাস অঙ্গ কিন্তু ভিজে ত্বক এটা মনে রাখবে ত্বকের মাধ্যমে করছে এরা ভিজে ত্বকের মাধ্যমে কিন্তু এরা শ্বাস অঙ্গ শ্বাস বায়ু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এরপরে দেখো বুক লাং বা বই ফুসফুস দেখা যায় এমন দুটি প্রাণীর নাম মাকোসা ও বিছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সুতরাং মন দিয়ে দেখতে থাকবে এগুলো চলো পরের কোয়েশ্চেন দেখো শ্বসনের সাহায্যকারী অঙ্গগুলি মিলিত হয়ে যে তন্ত্র গঠন করছে তাকে শ্বাসতন্ত্র বলা হয় শ্বসনতন্ত্র বা শ্বাসতন্ত্র বলা হয় ঠিক আছে অর্থাৎ একটা তন্ত্র হতে গেলে তো অনেকগুলো অঙ্গ লাগে তো সেই অঙ্গগুলোকে নিয়ে যে শ্বসনের সাহায্যকারী অঙ্গগুলো নিয়ে যে তন্ত্র গঠন হচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে শ্বাসতন্ত্র মানুষের যে শ্বাসতন্ত্র রয়েছে সেখানে বিশেষ যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে এক জোড়া ফুসফুস প্রথমেই এক জোড়া ব্রঙ্কাই ট্রাকিয়া মানে নালিটা লারিংস ফেরিংস তারপর ছ নম্বরে নাসাপথ ও নাসারন্ধ নাসাপথ নাসারন্ধ এটা আবার কোনো কোনো বইয়ে দেবে আলাদা আলাদা করে ছয় সাত নম্বর দুটো করে পয়েন্ট দিয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক সঙ্গেই থাকে যাক ওটা বিশেষ কোনো সমস্যা নয় চলো পরের কোয়েশ্চেনে যাবো আমরা পরের কোয়েশ্চেন কী দেখো আচ্ছা ফুসফুসের আবরণকে কী বলে এটা শর্ট কোয়েশ্চেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বারবার আসে প্রতিটা স্কুলে আসে তোমাদেরও পড়ার সম্ভাবনা বেশি এটা হচ্ছে প্লুরা ফুসফুসের আবরণকে বলা হয় প্লুরা এবার ফ্লুরা কাজ কি এটা আমরা পরের স্লাইডে যাবো আপাতত এখানটা আমরা স্কিপ করেছি যেমন পরের কোয়েশ্চেনটা কী আছে দেখো পরের কোয়েশ্চেনটা লেখা আছে যে মানুষের শ্বাসকার্যে যে দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন তাদের অর্থাৎ মানুষের শ্বাসকার্য কী মানুষ একবার অক্সিজেন গ্রহণ করে আবার শরীরের ভেতর থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ গ্যাস বায়ু গ্যাস ত্যাগ করে এই দুটো পর্যায়ে কী বলা হয় একটাকে প্রশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করা আর একটাকে নিঃশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস বায়ু ত্যাগ করা আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল বলে থাকি আমরা বলি আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি নি মানে ত্যাগ করা আমরা যেটা ত্যাগ করি সেটাকে নিঃশ্বাস সেটাকে নিঃশ্বাস বলা হয় আর যেটা নি সেটাকে প্রশ্বাস বলা হয় ওকে চলো আশা করি আজকের পর থেকে তোমরা এটা আর ভুল বলবে না পরে কোয়েশ্চেনে যাব এবার আসছে যেটা পুলুরা কী এবং আর কাজ কি যেটা বলছিলাম পুলুরা পুলুরা তো বললাম ফুসফুসের আবরণকে পুলুরা বলে এর আবার এই পুলুরাকে দুটো নাম দেওয়া হয় দুটি স্তর
এইচ এটা তোমরা অতটা মনে রাখতে পারলে খুব ভালো একটু বেশি জন্য দিয়েছি এবার এই ফুস এই পর্দার কাজ কি অবশ্যই ফুসফুসের বাইরে আঘাত থেকে রক্ষা করা আবার শ্বাসকার্যের সময় যে বক্ষ পিঞ্জ রয়েছে সে তার সঙ্গে যেন ফুসফুস আঘাত না পেয়ে যায় তার জন্যও এটা কিন্তু ব্যবহার আলটিমেটলি বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে পর্দার মেন কাজ চলো পরের কোশ্চেন যাবো আমরা মানুষের দেহে কোন পথে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে তা তির চিহ্নের সাহায্যে দেখা অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বহির্নাসিকা নাসিকা প অন্তনাসন্দ এর মাধ্যমে ফুসফুসে কীভাবে যাচ্ছে সেটা তোমাকে একটা মানে চিত্রিশ চিহ্নের সাহায্যে দেখাতে বলা হয়েছে দেখো প্রথমেই কী আছে বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন বহির্নাসারান্দ্র নাসাপথ অন্তরাসান্দ নাসাগলবিল গ্লটিস ষড়যন্ত্র ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিয়ল অ্যালভিওলয় এবার উল্টোটাও বলতে পারে যে ফুসফুস থেকে মানে শ্বাস ত্যাগ করে নিঃশ্বাস পদ্ধতিটা চিত্রের সাহায্যে দেখাও তখন কিন্তু একটা পুরো উল্টো দিক থেকে হতে লাগবে অ্যালভিওলয় তারপর ব্রঙ্কিয়ল ব্রঙ্কাস ট্রাকিয়া গ্লটিস তারপরে নাসাগলবিল অন্তনাসারান্দ উল্টো দিক থেকে বলে দেবো তাহলেই হয়ে গেল কিন্তু মানে যে পথে ঢুকেছে তা সেই পথে উল্টো দিক থেকে বেরিয়ে আসবে শুধু জাস্ট প্রশ্বাস যখন বলবো তখন এইটা আর যখন নিঃশ্বাস বলবো তখন উল্টোটা বলে দেবো তাহলে হয়ে গেল এবার তোমাদের বইয়ে দেখবে যে শ্বাস প্রক্রিয়াটা কীভাবে হয় না হয় ফুসফুসের ভেতরে কীভাবে অক্সিজেন যায় কি ঘটনা ঘটে এটা বিস্তারিতভাবে বইয়ে দেখা দেওয়া আছে তোমরা ওটা কয়েকবার রিডিং পড়বে তাহলে তোমাদের কনসেপ্টগুলো আরও সুন্দরভাবে বুঝতে সুবিধা হবে কোশ্চেনের সাপেক্ষে সেগুলো অতটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু তোমাদের বোঝার জন্য জানার জন্য সেটা পড়তে হবে তাই জন্য তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো তোমরা ওটা একবার পড়বে তোমাদের বেশি খুব ভালো হবে জিনিসটা চলো পরে কোশ্চেন আমি দেখব আচ্ছা মধ্যচ্ছদা কাকে বলে আচ্ছা মধ্যচ্ছদা কী হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বক্ষ গহাবর আর উদ্র গহাবর বুক পেট এর মাঝখানে একটা পেশি অংশত টেন্ডেন দ্বারা গঠিত একটা পর্দা বিশেষ যা বক্ষ গহাবর আয়তন কমিয়ে বা বাড়িয়ে সাহস কার্যে সাহায্য করে তাকে বলেছে মধ্যচ্ছদা মধ্যচ্ছদা একটা পর্দা বিশেষ যে বুক এবং পেটের মাঝখানে থাকছে এবং সে কী করছে বক্ষ গহবরের আয়তনটাকে কমাচ্ছে বা বাড়াচ্ছে এবং এর ফলে শ্বাস কার্যে সাহায্য করছে এটা কি বলা হচ্ছে মধ্যচ্ছদা এটাকেও একটু দেখে রাখবে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু ইম্পর্টেন্টের মধ্যেই পড়ে এরপর হচ্ছে অ্যালভিওলাই কি যেটা আগেই বলেছিলাম বায়ুথলি বিশেষ ফুসফুসে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তজালক পরিবেশিত পাতলা আবরণী কলা নির্মিত বায়ুপূর্ণ এই থলিগুলো বায়ুথলি বলে অর্থাৎ ফুসফুসের মধ্যে থাকছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত জ্বালাপূর্ণ এবং পাতলা আবরণী কলা দিয়ে গঠিত বায়ুপূর্ণ থলি এগুলোকে বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাই বলা হয় আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ আজকের মতো আলোচনা বলতে গেলে যেটা অঙ্গস্ত্র শোষণ এখানে শেষ হয়ে গেল যে কোশ্চেনগুলো এখানে আসে সেগুলো সবগুলো আলোচনা করে দিয়েছি তোমাদের বইটা অবশ্যই কয়েকবার পড়বে সুবিধা হবে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করছি আশা করি তোমাদের আমার ভিডিও ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে যদি মনে হয় এটা তোমাদের কোনো কাজের ভিডিও তাহলে অবশ্যই তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর যে সমস্ত বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে যাতে আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও তৈরি করব তার নোটিফিকেশান সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি